Alors, bonjour à tous. Je vais poursuivre la lecture du catéchisme de l'Église catholique. Je vais à la page 288 au point 1000, au numéro 1340. Je vais au point 2. L'Eucharistie dans l'économie du salut. <coughs> Institution de l'Eucharistie. Numéro 1340. En célébrant la dernière scène avec ses apôtres au cours du repas pascal, Jésus a donné son sens définitif à la Pâque juive. En effet, le passage de Jésus à son Père par sa mort et sa résurrection, <coughs> la Pâque nouvelle est anticipée dans la scène et célébrée dans l'Eucharistie qui accomplit la Pâque juive et anticipe la Pâque finale de l'Église dans la gloire du Royaume. Voir, voir aussi le numéro 1151-677. Faites ceci en mémoire de moi. Numéro 1341. Le commandement de Jésus de répéter ses gestes et ses paroles jusqu'à ce qu'il vienne ne demande pas seulement de se souvenir de Jésus et de ce qu'il a fait. Il vise la célébration liturgique par les apôtres et leurs successeurs du mémorial du Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son intercession auprès du Père. Voir le numéro 1373. Et 611. Numéro 1342. Dès le commencement, l'Église a été fidèle à l'ordre du Seigneur de l'Église de Jérusalem. Il est dit <coughs> Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain. Et aux prières. Jour après jour, d'un seul cœur, il fréquentait assidûment le temple et rompait le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte 2, verset 42 à 46. Et voir aussi le numéro 2624. Numéro 1343, c'était surtout le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du dimanche, le jour de la résurrection de Jésus, que, le, que les chrétiens réunissaient pour rompre le pain. Acte 20, verset 7. Depuis ce temps-là, jusqu'à nos jours, la célébration de l'Eucharistie s'est perpétuée de sorte qu'aujourd'hui, nous la rencontrons partout dans l'Église. Avec la même structure fondamentale, elle demeure le centre de la vie de l'Église. Voir aussi numéro 1166 et 2177. Le numéro, 1300, le numéro 1344, ainsi de célébration en célébration, annonçant le mystère pascal de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne, 1 Corinthiens 11, verset 26, le peuple de Dieu en pèlerinage s'avance par la porte étroite de la croix vers le banquet céleste quand tous les élus s'assiront à la table du royaume. Voir aussi numéro associé 1404. Et pour euh, le numéro 1343, euh, voir aussi 1166 et 2177. Point 4. La célébration liturgique de l'Eucharistie. 
la messe de tous les siècles, mais au 1345. Dès le deuxième siècle, nous avons le témoignage de Saint Justin le martyr sur les grandes lignes du déroulement de la célébration eucharistique. Elles sont restées les mêmes jusqu'à nos jours pour tout, toutes les grandes familles liturgiques. Voici ce qu'il écrit, vers 155, pour expliquer à l'empereur païen Antonin de Pieux, de 138 à 161, de l'an 138 à l'an 161, ce que font les chrétiens, le jour qu'on appelle jour du soleil, a lieu le rassemblement en un même endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campagne. On lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes, autant que le, que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside prend la parole pour inciter et exhorter à l'imitation de ces belles choses. Ensuite, nous nous levons tous ensemble, et nous faisons des prières pour nous-mêmes et pour tous les autres, où qu'ils soient, afin que nous soyons trouvés justes par nos vies et nos actions, et fidèles au commandement, pour obtenir ainsi le salut éternel. Quand les prières sont terminées, nous nous donnons un baiser les uns aux autres. Ensuite, on apporte à celui qui préside des frères du pain et une coupe d'eau et de vin mélangé. Il les prend et fait monter louange et gloire vers le Père de l'univers, par le nom du Fils et du Saint-Esprit. Et il rend grâce, en grec, eucharistien, longuement de ce que nous avons été jugés dignes de ce don. Quand il a terminé les prières et les actions de grâce, tout le peuple présent pousse une acclamation en disant « Amen ». Lorsque celui qui préside a fait l'action de grâce et que le peuple a répondu, ceux que nous ont appelés « ceux » que chez nous ont appelé diacre, distribue à tous ceux qui sont présents du pain, du vin et de l'eau, eucharistie, et il en apporte aux absents. Saint Justin. Numéro 1346. La liturgie de l'Eucharistie se déroule selon une structure fondamentale qui s'est conservée à travers les siècles chez nous, elle se déploie en deux grands moments, en, forme, en formant une unité foncière, le rassemblement, la liturgie de la parole, avec les lectures, l'homélie et la prière universelle, la liturgie eucharistique, pour la consécration des, des espèces, avec la présentation du pain et du vin, l'action de grâce consécratoire et la communion. Liturgie de la parole et liturgie eucharistique constituent ensemble un seul et même acte du culte. En effet, la table dressée pour nous dans l'Eucharistie est à la fois celle de la parole de Dieu et celle du corps du Seigneur. Voir aussi numéro 1000, voir, numéro, voir aussi numéro 103. Numéro 1347. N'est-ce pas là le mouvement même du repas pascal de Jésus ressuscité avec ses disciples? Chemin faisant 
Il leur expliquait les Écritures, puis se mettant à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et leur donna. Luc 24, verset 13 à 35. Et c'est ainsi que les disciples d'Imaüs reconnurent Jésus à la fraction du pain. Le mouvement de la célébration, numéro 1348. Tous se rassemblent, les chrétiens accourent dans un même lieu pour l'assemblée eucharistique. À sa tête, le Christ lui-même, qui est l'acteur principal de l'Eucharistie. Il est le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. C'est lui-même qui préside invisiblement toute, la, toute célébration eucharistique. C'est en le représentant que l'évêque ou le prêtre, agissant en la personne du Christ-tête, préside l'Assemblée. Prend la parole après, le, après les lectures, reçoit les offrandes et dit les prières eucharistiques pour la consécration. Tous ont leur part active dans la célébration Chacun à sa manière, de lecteurs, ceux qui apportent les offrandes, ceux qui donnent la communion et le peuple tout entier dont l'Amen manifeste la participation. Voir aussi numéro 1140 et 1548. Numéro 1349. La liturgie de la parole comporte. Les écrits des prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et les mémoires des apôtres, c'est-à-dire le répit, et les évangiles, après l'homélie qui exhorte à accueillir cette parole comme ce qu'elle est vraiment, parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. et à la mettre en pratique. Viennent les intercessions pour tous les hommes, selon la parole de l'apôtre. Je recommande donc, avant tout, qu'on fasse des demandes de prière, de supplication, d'action de grâce pour tous les hommes, pour le roi et tous les dépositaires de l'autorité. 1 Timothée, verset 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. Et voir aussi numéro 1194. Et pour le numéro 1348, voir aussi 1140 et 1548. Au cas où je ne l'ai pas dit. Numéro 1350. La présentation des oblats. L'offertoire. On apporte alors parfois en procession le pain et le vin à l'autel qui seront offerts par le prêtre au nom du Christ dans le sacrifice eucharistique, où ils deviendront le corps et le sang de celui-ci. C'est le geste même du Christ à la dernière scène, prenant du pain et une coupe. Cette oblation, l'Église seule l'offre pur au Créateur, en lui offrant avec action de grâce ce qui provient de sa création. saint Élunie. La présentation des oblats à l'autel assume le geste de Melchisedec. Il confie les dons au, du Créateur entre les mains du Christ. C'est lui qui, dans son sacrifice, mène à la perfection toutes les tentatives humaines d'offrir des sacrifices. Voir aussi le numéro associé 1359 et 614. Numéro 1351. Dès le début, 
les chrétiens apportent avec le pain et le vin pour l'Eucharistie, leur don pour le partage avec ceux qui sont dans le besoin. Cette coutume de la collecte 1 Corinthiens 16, verset 1, toujours actuel, s'inspire de l'exemple du Christ qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. 2 Corinthiens 8, verset 9. Ceux qui sont riches et qui veulent donnent chacun selon ce qu'il s'est lui-même imposé. Ce qui est recueilli est remis à celui qui préside et lui. Il assiste les orphelins et les veuves, ceux que, le mal ceux que la maladie ou toute autre cause prive de ressources, les prisonniers, les immigrés, et en un mot, il secourt tous ceux qui sont dans le besoin. Saint Justin Numéro 1352, l'anaphore, avec la prière eucharistique, prière d'action de grâce et de consécration, nous arrivons au cœur et au sommet de la célébration. Dans la préface, l'Église rend grâce au Père par le Christ, dans l'Esprit Saint, pour toutes ses œuvres, pour la création la rédemption et la sanctification. Toute la communauté rejoint alors cette louange incessante que l'Église céleste, les anges et tous les saints chantent au oh Dieu trois fois saint. Voici wow, aussi numéro 559. Numéro 1353. Dans l'Épiclèse, elle demande au Père d'envoyer son Esprit Saint, ou la puissance de sa bénédiction. Voir Canon Romain 90. Sur le pain et le vin, afin qu'ils qu deviennent par sa puissance le corps et le sang de Jésus-Christ, et que ceux qui prennent part à l'Eucharistie soient un seul corps et un seul esprit. Certaines traditions liturgiques placent L'épiclèse après l'anamnèse. Voir aussi numéro 1105. Dans le récit de l'institution, la force des paroles et de l'action du Christ et la puissance de l'Esprit Saint rendent sacramentellement présents sous les espèces du pain et du vin son corps et son sang. Son sacrifice offert sur la croix, une fois pour toutes. Voir numéro 1375. Donc, ce n'est pas comme les protestants pensent. La messe, ce n'est pas... Euh, on ne crucifie pas Jésus une autre fois. C'est une un mémorial, il a été crucifié une fois, et maintenant on se nourrit de lui, comme il l'a dit dans Jean 6. Bon, numéro 1354. Dans l'anamnèse qui suit, l'Église fait mémoire de la passion, passion, de la résurrection et du retour glorieux du Christ Jésus. Elle présente au Père l'offrande de son Fils qui nous réconcilie avec lui. Voir aussi 1103. Dans les intercessions, l'Église exprime que l'Eucharistie est célébrée en communion avec toute l'Église, du ciel et de la terre, des vivants et des défunts, et dans la communion avec les pasteurs de l'Église, le pape, les évêques du diocèse sont Presbyterium et ses diacres et tous les évêques du monde entier avec leur église. Voir aussi numéro 954. Numéro 1355. Dans la communion précédée de la prière du Seigneur et de la fraction du pain, 
Les fidèles reçoivent le pain du ciel et la coupe du salut, le corps et le sang du Christ qui s'est livré pour la vie du monde. Jean 6, verset 51. Parce que ce pain et ce vin ont été, selon l'expression ancienne, Eucharistie, nous appelons cette nourriture Eucharistie, et personne ne peut y prendre part s'il ne croit pas à la vérité de ce qu'on enseigne chez nous. S'il n'a reçu le bain pour la rémission des péchés et la nouvelle naissance, et s'il ne vit selon les principes du Christ, selon Saint Justin, voir référence au bas de la page, et voir le numéro 1382, et 1327. Comme nous pouvons voir, avec tout ce que j'ai lu depuis le début, sur l'Église catholique, euh, nous pouvons voir qu'elle qu connaît beaucoup de choses sur la Bible, et les, sur l'histoire de l'Église, puis comment ça a commencé, puis en réalité, c'est elle qui l'a fait, la Bible, donc... Euh, c'est logique un peu qu'elles connaissent euh, la Bible, même si euh, les protestants disent qu'on ne connaît rien. Malgré qu'ils disent qu'ils sont bien même, je pense, là, mais en tout cas. Bon, vous pouvez aussi aller voir le numéro 1382 et 1327 au niveau pour le numéro 1355. Bon, ce serait tout pour aujourd'hui. Euh, sur un, le prochain, ce sera, c'est la vidéo 83. La prochaine vidéo, je vais traduire la page 282, 292 au point 5. Le sacrifice sacramentel, action de grâce, mémorial et présence réelle. Donc, ça va être intéressant. Bon. Puis je vais te rendre aussi au numéro 1356. Euh, bon, on va vous laisser. Je vous souhaite une bonne euh, soirée. Merci.